ഒരു രാവും ഇതുവരെ പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കാറ്റും ഇതുവരെ അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു മഴയും ഇതുവരെ തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അനേകർക്ക് വിടുതലും അനുഗ്രഹവുമായി ഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവിനു വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഉണർവിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ലോഹിങ് ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെൻറ്റർ കൊട്ടാരക്കരയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൽ വന്ന് പങ്കുകൊള്ളുവാനിടയായി വന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുമാറാകട്ടെ തുടർമാനമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും വിശേഷാൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുമാത്രമല്ല ഈ വരുന്ന ആറാം തീയതി കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാവരും ആ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ താഴെ ടി വി സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ആഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിലുള്ള വരിഞ്ഞം ടവറിൽ വച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് രാവിലെ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ആറാം തീയതി രാവിലെ പത്തര മുതൽ ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള സമയമായിട്ട് ഞങ്ങളതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടെയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാവരും ആ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്നാട്ടെ ദൈവി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നമേ ഒന്ന് രണ്ട് ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാതെ ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ഇടയായി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയ ഭവനം ആ പ്രിയ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തലമുറകളുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു ആ പ്രിയ ഭവനത്തെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആൽബിൻ ജേക്കബിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത തലമുറകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അനീന ജേക്കബ് ജോൺ ഇവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു അവരുടെ പേരൻസ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രിയ ഭവനത്തെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പാവൂരിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ലൈസമ്മ ആ പ്രിയ സഹോദരി ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രിയ ഭവനം ഒരുക്കിയ നന്മയോർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ പ്രിയ ഭവനത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ് സൗദി അറേബ്യയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആംഗിളിനെയും മാറ്റിയും പ്രത്യേകാൽ ഓർക്കുന്നു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ഭൗതിക നന്മകളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ തലമുറകളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആയിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആൽബിൻ ജേക്കബിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ പ്രിയ
തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ ആയിരിക്കുക ഏവരെയും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഹാർദമായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമല്ലോരെ കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കേൾക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തും നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ആത്മീയമായി നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വചന ശുശ്രൂഷ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഭവിച്ചുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഒരടിമ പെൺകുട്ടി ദൈവിക പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി അവൾ വേർതിരിയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നയമാൻ എന്ന കുഷ്ഠരോഗി ഈ അടിമ പെൺകുട്ടി നിമിത്തമായി സൗഖ്യമാകുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തു നിന്നും സിറിയക്കാരെ ഇവളെ അടിമയായിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു നയമാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറുവാൻ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം അവളോട് ഒരു പക്ഷെ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാകാം നയമാന്റെ ഭാര്യയോട് ഇവളെ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് നയമാന്റെ ഭാര്യയോട് ഈ പെൺകുട്ടി കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നയമാനോട് ഭാര്യ വിവരമറിയിച്ചു ഈ കാര്യം തൻ്റെ രാജാവിനോട് അറിയിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ രാജാവെടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അരാം രാജാവിന്റെ സേനാധിപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന് ജയം നൽകിയതുകൊണ്ട് അവന്റെ യജമാനൻ അവനെ മഹാനും മാന്യനുമായി എണ്ണി നയമാനെ വളരെ മാന്യനായിട്ട് ഒരു മഹാനായിട്ട് തന്റെ രാജാവ് കണക്കാക്കുകയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മാത്രമല്ല വിജയത്തെ കൊടുത്തത് മറ്റുള്ള വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കൂടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം വിജയത്തെ കൊടുത്തു കാരണം താൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മാത്രമല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് ജാതികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ സിറിയൻ സൈന്യ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്നു നയമാൻ അവൻ ഒരു വലിയ പടയാളിയായി തീർന്നു സിറിയൻ രാജാവ് നയമാനിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവന് നല്ല പൊസിഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള യുദ്ധം ജയിക്കുന്നതിന് യഹോവ അവനെ സഹായിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അടിമയായിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് കർത്താവ സാധാരണമായ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിച്ച വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വേദഭാഗമാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇവിടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചിന്ത കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഇവളെ അടിമയല്ലേ ഇവൾക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരു ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല എങ്കിലും ദൈവത്താൽ അവൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയിലൂടെ 
നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇവളിലൂടെ ഇടപെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അരാമർ കവർച്ചപ്പടയായി വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയിരുന്നു അവൾ നയമാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്നു അവൾ തൻ്റെ യജമാനത്തിയോട് യജമാനൻ ശമരിയയിലെ പ്രവാചൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വിശ്വാസത്താൽ അവൾ പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുഷ്ഠരോഗം മാറാതെ തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ പെൺകുട്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം മാനിക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ ചെന്ന് തൻ്റെ യജമാന യജമാനോട് ഇസ്രായേൽ ദേശക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ഇന്നിപ്രകാരം സംസാരിച്ചു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കേൾവി തൻ്റെ യജമാനന്റെ അടുക്കലെത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ഇട്ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കീർത്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വലിയ പ്രശംസ അനേകരിലേക്ക് എത്തപ്പെടും രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരെ എത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അടിമയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമായിരിക്കാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കീർത്തി അല്ലെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശംസ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരെ വന്ന് എത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നോക്ക് ഇവളൊരു അനാഥ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കെ ഇവളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കെ ദൈവം ഇവളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീ പോയി വരിക ഞാൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് ഒരു എഴുത്തു തരാമെന്ന് എന്ന് ആരാം രാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ പത്തു താലന്ത് വെള്ളിയും ആറായിരം ഷേക്കൽ പൊന്നും പത്തുകൂട്ടം വസ്ത്രവും എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടു ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ എഴുത്തും കൊണ്ട് ചെന്നു ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി രാജാവ് ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഞാനിവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവമാകുന്നുവോ എന്നുള്ള ചിന്ത വലിയ ഭാരം അവനിലുണ്ടായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സംഭവം ഏലിഷ അറിയുകയാണ് ഏലിഷ ഒരു ഭൃത്യനെ അയച്ചിട്ട് നയമാന്റെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിഷ അന്നുവരെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി നിമിത്തമായി അടിമയായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിമിത്തമായി ഈ നയമാനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൗഖ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെ നയമാൻ ഏലിഷയുടെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വാതുക്കൽ വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചു എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് എന്നെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല അവിടെ സംഭവിച്ചത് യോർദാനിൽ ചെന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ നയമാന് വളരെയധികം കോപമുണ്ടായി എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ അവൻ അനുസരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവനൊരു പക്ഷേ തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുവാൻ അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മനസ്സില്ലാതെ ഒക്കെ അവനായി തീർന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ ആവശ്യം കുഷ്ഠരോഗം മാറേണ്ടത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കെ പിന്നത്തേതിൽ അവൻ അനുസരിച്ച് ഏലിശ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു അവൻ അതിനകത്തുനിന്ന് സൗഖ്യമുള്ളവനായി മാറി പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവൻ ചെന്ന ദൈവപുരുഷന്റെ വചനപ്രകാരം യോർദാനിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങി അവന്റെ ദേഹം ഒരു ചെറിയ ബാലിന്റെ ദേഹം പോലെയായി അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു ഒരു ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെ അവന്റെ ദേഹം ആയി തീർന്നു വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു 
ആദ്യം അവന് പോകാൻ മടിയായിരുന്നു അവന് കോപമുണ്ടായി എന്നാൽ ദൈവ പുരുഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ഈ സംഭവം അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇവരെ അയക്കുമ്പം മാറിയിരുന്ന പലർക്കും ചിന്തിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവമാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയ പുള്ളിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ മാറിയിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നാൽ ഏലിശയിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യിച്ചു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവ പ്രത്യന്മാരിലൂടെ കർത്താവലി അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറിയിരുന്ന് വിമർശിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സൗഖ്യം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നേഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പായും പറയുന്നു ആവശ്യബോധത്തോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഴികിൽ വരുന്ന ആരെയും അവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല അവൻ അവരെ തൃപ്തിയോടെയാണ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വഴി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യബോധത്തോടുകൂടെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ അവൻ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല ചിലർ പറയും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദൈവഹൃത്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദൈവദാസനുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് സൗഖ്യമാക്കി വിട്ടാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യബോധത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളൊരു ആവശ്യക്കാരനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരളാമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആവശ്യബോധത്തോടുകൂടെ ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് വന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗഖ്യം കാണാൻ ഇടയായിത്തീരും അവൻ്റെ ശരീരം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം പോലെ ആയിത്തീർന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്ക് നിമിത്തമായിട്ടാണ് ഈ അടിമ പെൺകുട്ടി കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ ഈ വചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ അവരിക്ക് തന്ന ചില പോയിന്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ മേൽത്തരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരാം ഈ അടിമ പെൺകുട്ടി ഈ അടിമ പെൺകുട്ടിയെ കർത്താവ് ഒരു സൗഖ്യത്തിനായി നയമാന്റെ സൗഖ്യത്തിനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും അവന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവന് പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ മേൽത്തരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഇല്ല എങ്കിലും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ വശമില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരാം ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളൊരു മിഷണി പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് വശമില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി അവിടെ നടുവിൽ ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം കുറവായിരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം വേണ്ടവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസമോ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരാം ഈ അടിമ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റുവാൻ അവളെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ അവരുടെ അവളുടെ കീർത്തി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തുവരെ എത്തിയെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കീർത്തിയും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശംസ അനേകരിൽ എത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു വോയിസ് ഇല്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഖവലയ്ക്കെടുക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആരും ഇല്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ള ആ വാക്ക് സാമർഥ്യമില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഒരു പക്ഷെ കിട്ടാതെ 
നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമായിരിക്കാം എന്നാൽ ആയിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ പതിനായിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനത്തിന് നടുവിൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മോശമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമായിരിക്കാം അനേകരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാം എങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം രാജാവിന് മുമ്പിൽ പോലും അവൾ അടിമയാണെങ്കിലും അവൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൾ അടിമയാണെങ്കിലും അവൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൾ മാനിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കാം എങ്കിലും കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ മേലൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലോകം നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നാലും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും രണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കാം കടന്നു വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആർക്കും എത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മേഖലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചെന്ന് വരാം ഇതുവരെ ഏലിച്ച ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടി നിമിത്തമായിട്ട് ഈ അടിമയായ ഈ പെൺകുട്ടി നിമിത്തമായിട്ട് നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം സൗഖ്യമാകുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ആരും ഒരു പക്ഷെ വിടുവിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ ദൈവം അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരാം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കർത്താവ് അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം ദൈവം നിങ്ങളെ അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി മറ്റുള്ള നടുവിൽ മാനിക്കപ്പെടത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വരാം അവൾ പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശ്വാസം അവർണനീയമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അവളിൽ ജ്വലിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവൾ ഇതുവരെ പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ ദൈവം അവളോട് സംസാരിച്ച നിമിത്തമായി ദൈവം അവൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെട്ട നിമിത്തമായി അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്ത നിമിത്തമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ പെൺകുട്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നയമാനോട് നയമാന്റെ ഭാര്യയോട് അറിയിച്ച് അതുവഴി രാജാവിനോട് അറിയിച്ച് ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തപ്പെടാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം സൗഖ്യമാകാതെ ഒരു പക്ഷേ നയമാൻ തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി ദാരുണമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു കാരണം അത് വലിയൊരു പരിഹാസമായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവൾ അടിമയായിട്ട് അവളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല അവൾക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഒരു വക്കീലുമില്ല ന്യായമായി അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവളാണ് എന്നാൽ നയമാൻ സൗഖ്യമായി വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവം അവളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അന്വർത്ഥമായി തീർന്നു നിന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളെ ഒരു പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇല്ല എന്ന് വരാം എന്നാൽ വലിയ പ്രവാചകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ സംഭവിക്കും ഏലിഷ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഈ നയമാനിൽ ഉണ്ടായ വലിയ സൗഖ്യം ഇന്ന് പകലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വഴി നടത്താൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കർത്താവ് ഒരു ഒരു വിശാലത നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരാൻ പോകുകയാണ് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ
ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു ഓപ്പറേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടും വേണ്ടവണ്ണം സൗഖ്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമല്ലാത്ത വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നിന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ സൗഖ്യമാകുകയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ വിടുവിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ അതിവേഗം ഓടുന്ന വചനമായിച്ച് കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വലിയ അവൻ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഉണർവ് സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവെ ദൈവ ജനത്തിന് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമാറ് ഒരു നല്ലൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമാറുള്ള ഞങ്ങളെ കർത്താവെ അങ്ങ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമാറാകണമേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ജയിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചു വൻകരകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അഞ്ചു വൻകരയിൽ ഇവരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത് ടി വി ഓഫ് ചെയ്യല്ല ഓഫ് ചെയ്യരുത് അടുത്തതായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആറാം തീയതി മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വരിക കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട് പരിയും സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും തൻ്റെ കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ പൊതിയുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമി ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കടമനട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ ഹൈറ്റുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ മിക്കവാറുമുള്ള ഭവനങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളാണ് കാരണം അതുപോലെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബം കുടുംബത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം വലിയൊരു അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു വലിയൊരു അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടക്കുവാനിടയായി അതെന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് കുഴൽക്കിണർ അവർ കുത്താനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം വെള്ളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം ആ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രയർ ലൈനിൽ വിളിപ്പാനിടയായി തീർന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചു തുടർന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കുഴൽക്കിണർ ഉണ്ടാക്കി നാനൂറടി താഴ്ചയിൽ ചെന്നിട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബുധനാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനിടയായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അല്പം വെള്ളം എടുത്തു കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കിണർ തുറന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞുണ്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടി വെള്ളത്തോളം പൊങ്ങി ആവശ്യത്തിൽ അധികമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കർത്താവ് കൊടുത്ത് മാനിപ്പാൻ ഇടയായി തന്നത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പോയ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിശ്വസിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ